Today, we are going to discuss the geometric mean. Statistical average is going to discuss the statistical average. The arithmetic mean is going to discuss the problems. The next is geometric mean. What is geometric mean? It is the appropriate root of the product of observation. If you have a set of observations, that is the product of the root of the geometric mean. That is the geometric mean. The root of the root of the root is the frequency. One of the problems we have to check. We have to check properties. We have to discuss the arithmetic mean. We have to discuss the properties. That is, Geometric mean discussion है। If G denotes the GM of the observation, अरे जाम G इन लोगों दे geometric mean दे। Observation and observation के geometric mean आने के लिए product of the n observations ना आने वाले। Then two sets have the same GM if they have equal number of observation and equal products। रंडे सेट इन्दे GM C इन्हें same आने के लिए geometric mean same आने के लिए। अंडे number of observation अंडे products उन्हें इरुकुम same आये इरुकुम। then in a set of observation, if any one of the observation is zero, then GM is zero. Or set of observation then then two four five and the set of observation then then yali. Alle adi yum pin value or one value observation zero angle and the GM zero. So abhi ganar the product na amma parandu. Yadur value ne zero ne product chide gaya na multiply chide gaya na zero na irukum answer na la. Then for any series of positive values, GM is always greater than YM. अपनों positive value series set of observation positive values आने के लिए अरे अपनों GM ने करते हैं M ने करते हैं इधर एकुम data try कुम GM ने लाना then when the variable under study is changing at a constant rate then GM is more appropriate than YM अब variable ना बंदूज ने ने M ने करते कुर्दे ले GM वेरा ओके then set of observations ना मगन दिया GM पे ने अंडर observation N one N two अंडर observation उन्हें डरने के लिए combined आइटल ले Geometric mean आना चाहिए क्या नहीं कि combined geometric mean equation है ना analog of n1 log g1 plus n2 log g2 divided by n1 plus n2 नल द ओके then merits of g m आना उन्हें इडिच rigidly defined है तो हम already पढ़ना है rigidly defined आवां कारण दान नल द कारण clear cut formula तो नितन डाउगू आर correct आइटर formula नितन डाउगू आधों नंदा इन्हें ऐंडे फिर ने एप्परो हम गे इन्दे इरुकूम correct आइटर आ define जिधर नल ये नंदा आने ये geometric mean नल आधों ना इडिच rigidly defined नल द इट ऐसा clear cut mathematical formula the next is it is based on all the items नम्बर वरनो all एल्ला items ने दे base रे that means it consider all the items नल आने then it can be sorry it is not unduly affected by extreme items as I am arithmetic mean अपोल है पर extreme items ने दिला दे check करने दिला अलग ले value पिन एफेक्ट चेयर नहीं लगा रहा ना हमने ऐसे तो बोला एक्सट्रीम आइटम्स हैं ना चल पे जीरो अरिंगे हंड्रेड नोक्स उन्हें टाइम डिक्कल वैल्यूस है वन टू थ्री का नहीं गले आ जीरो हंड्रेड नल अंडर एक्सट्रीम आइटम्स हैं नलो अदर ना कोड दे लेटन दे ला अदर एफेक्ट चेयर ना ऐसे आयरिडमेटिक म calculate any kind of the UCM and it is useful in averaging ratios and percentages percentage and ratio calculate and the UCM then demerit is on it is neither simple to understand nor easy to calculate in the law and the cell phone where they look from I call them nila car num pin and the case I'm going to add the arithmetic mail I'm going to calculate to love him I will try to look at you you know इधे लॉगरिदम सुम एंडी लॉगरिदम से कई उसे रोंडे चल बो आइने कंप्यूटेशन वाले अल्पम आना नहीं जाना लान एंड इट हैज लेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी देन एम आइरेड मेरी क्यों नहीं चुनो करनी सैम्पलिंग स्टेबिलिटी वाले कोरोवा ने एंड का आयरनम ये लॉगरिदम से पॉइंट वैल्यूस को बिरनो रोंडे आ पॉइंट � values and cherry amount and we're on it has less sampling stability in the arithmetic mean some of the children it has less sampling stability and it cannot be calculated or sorry it cannot be calculated for open and data or a law for open and data on an open and data and then I'm going to have to discuss it on other quality umbrella and it cannot be found graphically it is not defined for qualities and I'm going to add the medic mail upon on qualities and quality number long of them other than a graphically I'm okay the GM but long of them to burn on के इन्हें हम कहते हैं और एक पिन कंप्यूटेशन लेके इन्हें इक्वेशन लेके वो ऐंड आने इक्वेशन चेक किया और रोड आइटनी फ्रीक्वेंसी आइटनी इक्वेशन ने दान दिलो तो आज बोलते हैं आर रोड आइटनी इक्वेशन ले और उन्हें ऐंगने प्रॉब्लम सोल्व दिया दिलो चेक किया ओके 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീനിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ജോമെട്രിക് മീന് ജോമെട്രിക് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ജി എം വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ജോമെട്രിക് മീനിലും നമ്മൾ നേരത്തെ അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയും റോ ഡാറ്റയും വെയ്റ്റഡ് പിന്നെ വെയ്റ്റഡ് ജോമെട്രിക് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി എം വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ജോമെട്രിക് മീൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എൻ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻത്ത് റൂട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നുകിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഗ് എഴുതുന്ന ടാബ് ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാൽക്കുലേറ്ററോ ജോ പിന്നെ ലോഗ് എന്ന ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഈസ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ അതാണ് റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എൻ ആണ് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ റേസ് ടു എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു റേസ് ടു എഫ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ റേസ് ടു എഫ് എൻ ഓക്കെ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റലേറ്റർ ഞാൻ രണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റലേറ്റർ എൻ ആയി ക്യാപിറ്റലേറ്റർ എൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയണമാണ് ക്യാപിറ്റലേറ്റർ എൻ ഇക്കുള്ളു സിഗ്മ എഫ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അറിയാം ഓക്കെ ദെൻ വെയ്റ്റ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദർ ഫോർ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് റോ ഡാറ്റയും വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയും വെയ്റ്റഡ് അരിത്മറ്റിക് സോറി വെയ്റ്റഡ് ജോമെട്രിക് മീനും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റി ലോഗ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഇക്വേഷൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കാൽക്കുലേറ്റ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് രണ്ട് നാല് എട്ടിൻ്റെ ജോമെട്രി മീൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എൻ ഉണ്ട് അല്ലേ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ആണ് വെർ ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ദെൻ എക്സ് വൺ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് സ്മോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻറ്റി ലോഗ് വെച്ചിട്ട് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് വരച്ച് സോറി ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ള ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് കാണണം ഓരോന്നും ലോഗ് ലോഗ് ടു എന്താണ് ലോഗ് ഫോർ എന്താണ് ലോഗ് എയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കാണാം ദെൻ അതിൻ്റെ സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് കാണാം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാം ഇനി അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റോ ഡാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ
ഡിവൈഡ്ഡ് ആൻഡി ലോഗ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡി ലോഗ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഐ തിങ്ക് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡി ലോഗ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫോറിൻ്റെ ആൻഡി ലോഗ് കാണുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തരാം ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആൻഡി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ ആദ്യം റോ ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആൻഡി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപ്പിലേറ്റർ എൻ എന്നുള്ളത് ക്യാപ്പിലേറ്റർ എൻ എന്താ നമുക്കറിയാം അതിന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് സെവൻ ടു ആൻഡ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ എഴുതി ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി ഇനി എന്ത് വേണം ആദ്യം എക്സ് വേണം എക്സ് കണ്ടാലേ ലോഗ് എക്സ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം എക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ എക്സ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കാണണം ലോഗ് എക്സ് കാണണം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ലോഗ് എക്സ് കാണും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എക്സ് നമുക്കറിയാം ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദെൻ ഫൈവ് ദെൻ എയ്റ്റ് ദെൻ ലെവൻ ഇതാണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗ് എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോഗ് ടു എന്താണ് ലോഗ് ടു എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ഇതേപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് കാണാം അതുതന്നെ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അതാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് തന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് തന്നെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആൻസർ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇതേപോലെ ഓരോന്നിലും നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് എക്സ് ലോഗ് ഫൈവ് ലോഗ് എയ്റ്റ് ലോഗ് ഇലവൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലോഗ് എക്സ് കണ്ടു ലോഗ് ടു എന്താണ് ലോഗ് ഫൈവ് ലോഗ് എയ്റ്റ് ലോഗ് ഇലവൺ കണ്ട് അതിനുശേഷം എഫ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് കാണുന്നു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ നയൻ സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ത്രീ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ട് അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ആഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് കണ്ട് ഓക്കെ സോറി സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് കണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി ടു ആണ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ജോമെട്രിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് എന്നുള്ളത് തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ ആണ് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ ഫൈവ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷ